ஹாய் காய்ஸ் குட் ஈவினிங் திரும்பி வந்துட்டோம் மீண்டும் வந்துட்டோம் மீண்டும் வருவாயரா பார்த்திபா அந்த மாதிரி திரும்ப வந்துட்டோம் இப்போ லைவ் முடித்தேன் இந்த சைடில் நிறையா பிகினர்ஸ் வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் உள்ளே வந்துட்டேன்னா வாய்ஸ் ஆடியோஸ் கிளியராக இருக்கா எத்தனை பிகினர்ஸ் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆகுங்க ஏன்னா பிகினர்ஸ் இருக்கீங்க ஆவரேஜ் இருக்கீங்க அப்புறம் பிலோ ஆவரேஜ் இருக்கீங்க ஏலியன் லெவல் ஹை லெவல்லாம் இருக்கீங்க வெற்றி கிரக வாசிகள்லாம் இருக்கீங்க இன்னும் இப்போ வந்து பிகினர்ஸ் வந்திருப்பீங்க கரெக்டாக ஒரு நிமிஷம் லைவ் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சா லிங்க் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சா ஸோ வீடியோ கோர்ஸ் ஃபைவ் டபுள் எஃப் பிகினர்ஸ் நம்ம வீடியோ கோர்ஸ் வந்து உண்மையிலே வந்து ஒரு வரப்பிரசாத மாதிரி இருக்கும் இதை நான் சொல்லக்கூடாது ஆப் ரீசனிங் ஆப்டி இங்கிலீஷ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு இதை பேசிக்ஸ் பார்த்துருங்க ஸோ இதை பார்த்து நீங்கள் இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு எத்தனை பேர் நம்ம லைவில் இணைந்து விட்டீர்கள் ஸோ நம்ம சேனல் எத்தனை பிகினர்ஸ் இருக்கீங்க எல்லாருமே ஒரு ஒரு அட்டண்டன்ஸை போட்டுருங்க கை தூங்க நிறையா பேர் புதுசாக இருக்கீங்க புவனேஷ் ஸ்வாதி பிந்து யோகேஷ் பேங்கர் ஸ்டோல் தெய்வமே வண்டியாயா நீ இங்கே தான் இருக்கியா தம்பி வணக்கம் சந்தோஷ் வித்யா யுகேஷ் ஷோபனா அபினயா மோனிஷா விக்னேஷ் ஸோ எல்லாத்துக்குமே பெரிய குட் ஈவினிங் ஸோ நம்ம சேனல் எத்தனை பேர் பிகினர்ஸ் பார்க்குறீங்கன்னு நமக்கு தெரிஞ்சாகணும் வெயிட் கிரக வாசிகள் ஸோ இந்த வீடியோஸ் வந்து முழுக்க முழுக்க பிகினர்ஸ் நம்ம நிறைய பேர் பிகினர்ஸ் நமக்கு மெயில் பண்ணுறாங்க சார் வந்து நமக்கு பிகினர்ஸை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து ஃபுல் ஃபோக்கஸாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் செஷன் கொடுக்குறீங்க பட் ஸ்பீடாக போகிறீங்க எங்களுக்கு பிக்கப் பண்ண முடியல சார் அப்படிங்காங்க ஸோ அவங்க கண்டி நம்ம நைன் ஓ கிளாக் வந்து பிகினர்ஸ்க்கும் நம்ம ஸ்லோவாக சொல்லித்தரலாம் ஏன்னா நம்ம குழந்தைகள் மாதிரியா ஸோ குழந்தைகள் மாதிரியும் சொல்லித்தரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைகள் சொல்லித்தர மாதிரி சொல்லித்தரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிகினர் செஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது கை தூங்குங்க எத்தனை பேர் அட்டன்ஸை போடுங்க கை தூக்குறீங்க கிருஷ்ணவேணி கை தூக்கிங்க நிறைய ஸோ சௌமியா ஹாய் ஹாய் நிறைய பேர் இருக்கீங்க போல் இப்போ நீங்கள் தான் நிறைய பேர் இருக்கீங்க அதனால லைவ்லாம் வர மாட்டீங்களா ஸோ தெய்வமே நீ ஸ்டார்ட் பண்ணு நானும் பிகினர்ஸ் தான் எஸ் பண்ணிடலாம் அஸ்வினி யோகேஷ் வேல்முருகன் சரண் அபிநயா பிரியதர்ஷினி ஹாப்பி ராஜ் காலபைரவா வேற தரமாக இருக்கு பிகனர் இவ்வளோ பிகனர்ஸ் இருக்கீங்களா நீங்கள் எங்கேயா இருந்தீங்க இவ்வளோ நாளாக ஸ்லீப்பர் செல் மாதிரி இவ்வளோ நாள் எங்கே இருந்தீங்க எல்லாமே புது புது பசங்களாக வரங்க இவ்வளோ நாள் லைவ்ல பார்க்காத பேர்கள்லாம் நான் பார்க்குறேன் சிவா அபிராமி ஸ்ரீ முத்து இந்து கலா ஹத்தி ராஜ் ஸோ பேங்கர் ஸ்டோல் ஓகே பார்த்துட்டேன் அபினே ஆனந்த்ஸ் ஓகே ஸோ இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க ரீசெண்ட்லி வாட்ச் யூ யூடியூப் சேனல் டூ லேண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பிகினர்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்டி வந்து எப்படி சொல்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ எந்த ஒரு எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி ஆப்டிடியூட் வந்து ஒரு பேஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து பேங்க் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ரயில்வே எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் எஸ்எஸ்சி பண்ணலாம் நிறைய பேர் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி ஆக்ஸ்பீரியன் இருப்பீங்க கரெக்டாக டிஎன்பிஎஸ்சின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் எப்படி எக்ஸாம் நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக எக்ஸாம் நடக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் நடக்குது அதாவது இப்போ எக்ஸாம் நடக்குது அப்படின்னா ரிசல்ட் வருது ஒரு வருஷம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் சில பஞ்சாயத்துகள்லாம் போகும் கொஸ்டின்லாம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ரீக் அவுட் ஆகிடுச்சு அதுக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் ஆகும் நாலு வருஷம் ஆகும் டிஎன்பிசி பாஸ் ஆகிறதுக்கு பட் நிறைய பேர் வந்து இம்மிடியட்டாக நீங்கள் ஜாப் போகணும் நீங்கள் வந்து எனக்கு நான் சொல்லி யோசிக்க நல்லா வரும் அப்படின்னா நீங்கள் தைரியமாக இந்த மூணு எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் என்ன எக்ஸாம்னா பேங்க் ரயில்வே எஸ்எஸ் இதை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இல்லை நான் வந்து ரொம்ப மக்கப் பண்ணுறது நல்லா வரும் ஏன்னா ஸ்கூலில் வந்து நல்லா மக்கப் பண்ணுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து சூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அது வந்து உங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜென்ரல் சயின்ஸ் வச்சு தான் அதிகமான ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஆப்டி வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நிறைய பேர் வந்து இப்போ பேங்க் ரயில்வே எஸ்எஸ்சி அதிகமாக சூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி உங்களுக்கே தெரியும் ரிசல்ட் வருது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாலு வருஷம் வந்து அனுபவப்பட்டுருக்கீங்க யாரும் இருக்கீங்களா ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் இத்தனை ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் இருக்காங்க சரியா ஸோ எல்லாத்துக்குமே பெரிய நன்றி ஸோ எல்லாருமே ரெடியாக இருங்க கண்மணி சுதாகர் காயத்ரி என்னேம் சொல்லலை சார் சொல்லிட்டேம்மா ஓகேவா ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க பேங்க் ரயில்வே எஸ்எஸ்சி இன்னும் நம்ம சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நம்ம சேனலில் பெரிய பெருசாக ஃபோக்கஸ் பண்ணதில்லை இந்த மேட்டு டான்ஸ் ஷர்ட் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணதில்லை அதை பற்றி பேச வேணாம் உடனே நீங்கள் இம்மிடியாக ஜாம் போகணும் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே ஆப்டி காமன் தான் இன்னும் வந்து நிறைய பேர் ஃபைனல் இயர்ஸ் பார்க்குறீங்களா இப்போ நாலாங்க ஒரு காலத்தில் வந்து ஃபைனல் இயர்ஸ்லாம் படிச்சுருந்தேன் ஒரு காலத்தில் சரியா அந்த
ஹீரோ உள்ள என்ட்ரி ஆவார் அங்கே வந்து அச்சார் வந்து ஹீரோ என்ட் இருப்பாங்க அப்படியே ரெண்டு பேர்த்துக்கும் கனெக்ஷன் ஆகும் அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அப்படியே லவ் டெவலப் ஆகும் பட் அங்கே இப்படி என்ன ரியலைஸ் நடக்காது அச்சார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வயசானவங்க தான் இருப்பாங்க பட்டு நம்ம வந்து எடுத்தனே வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரியூ அனுப்ப மாட்டா ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கம்பெனி போனீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஒரு ஆப்டி கொஸ்டின் தான் கொடுப்பான் ஸோ பிளேஸ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் பேங்க் எக்ஸாம் ரயில்வே எக்ஸாம் எஸ்எஸ்சி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆப்டி வந்து காமன் சரியா இதை வந்து நீ தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஆப்டியில் அப்போ என்னென்ன கேட்பான் பேங்க் ஆர்ஆர்டி எஸ்எஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி கம்பேர் பண்ணுங்க ப்ரோ டஃப்லஸ் லெவல் வந்து நான் வந்து ஒரு ரேங்கிங் மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் சரியா ஸோ பேங்கர்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க இதில் டஃப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்ம வந்து இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்லேயே டஃப்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்கை வந்து டஃப்பாக சொல்லலாம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து லெவல் ஆஃப் எக்ஸாம் இருக்குது இப்போ கம்பேர் இப்போ நான் சொல்கிறது எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேங்க் பிஓக்கும் எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் சொல்கிறேன் சரியா பேங்க் பிஓவும் சிஜிஎல் லெவலும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் பேங்க்கு எஸ்எஸ்சி வந்து ஒரே லெவலாக தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் எஸ்எஸ்சியில் வந்து வேறு லெவல் போஸ்ட் இந்த சிஹெச்எஸ்எல் மல்டி டாஸ்கிங் இந்த மாதிரி நிறையா போஸ்டிங் போடுவாங்க சார் எல்லாமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த சிஹெச்எல் மல்டி டாஸ்கிங் எல்லாம் அடிக்கடி வந்து ஏர்லி ஒன்ஸ் கால் ஃபார் பண்ணுவோம் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெவல் கம்மியாகவே இருக்கும் சரி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ரயில்வே எக்ஸாம் சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டிஎன்பிசி டிஎன்பிசி ஆர்டிலாம் வந்து என்னடா இப்படி கேட்பானா இப்படியா கேட்பான் நீங்கள் குரூப் டூ எக்ஸாம் என்ன சொல்கிறேன் சரியா அந்த அளவு ரொம்ப ஈஸியான ஆப்டியா இருக்கும் சரியா இத ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்டோரி வாஸ் லைக் மீ புவனேஸ்வரி என்ன என்ன ஸ்டோரிமா அந்த ஹீரோ ஹீரோயின் ஸ்டோரி எல்லாம் உங்களுக்கு நடந்திருக்கா புவனேஸ்வரி தான் நீங்க உள்ள போனப்ப அங்க ஒரு அழகான பையன் இருந்தானா ஹச்சார் அது என்ன மாதிரி நான் சொல்ல சொன்னா அந்த பேங்கர் ஸ்டோல் செஞ்சுருவா பேங்கர் ஸ்டோல் இங்க பாரே பேச்சு பேச்சு வார்த்தையோட இருக்கணும் இந்த ட்ரோல் பண்றதெல்லாம் நம்மள்ட்ட வச்சுக்காது தம்பி ப்ரோ நீங்க யாருன்னு தெரில தெய்வமே ஒரு போன வாரம் ஃபுல்லா ட்ரெண்டிங் ஆகி விட்டீங்க சரி ஓகே ஓகே ப்ரோ எஸ் லவ் யூ செல்லாக்குட்டி ஸோ பிரியதர்ஷினி லால்குட்டி பிரீத்தி ஜோசப் எல்லாருமே இந்த ஒரு டவுட் இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த இந்த பேங்க் பிஓ எஸ்எஸ்சி ரயில்வே டிஎன்பிசி இந்த ஆர்டரில் பிரிக்கலாம் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நமக்கு சிலபஸ் வந்து என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஒரு சில டாபிக் சொல்கிறேன் சரியா நீங்கள் ரயில்வே எக்ஸாம் இப்போ எல்லாமே கம்பேர் பண்ணியே நீங்கள் சொல்லலாமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வேதிக் மேக்ஸ் சரியா நீங்க ஒரு பிகனா இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்பீட் மேக்ஸ் வேதிக் மேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து நீங்க வந்து கற்று கை தேர்ந்தெடுக்கணும் சரியா ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்க எந்த ஒரு எக்ஸாம் இருந்தாலும் சரி முக்கியமா பேங்க் எக்ஸாம்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் அதாவது பிலிம்ஸ் ஆகட்டும் அதே மாதிரி நீங்க ரயில்வே எக்ஸாம் எஸ்எஸ்சியில டயர் ஒன் ரவுண்ட் ஆகட்டும் எல்லாத்துலயுமே உங்களுக்கு சிம்பிளிபிகேஷன் வந்து அதிகமான பங்கு வைக்கும் சிம்பிளிபிகேஷன் வந்து இந்த போர்ட் மார்க்ஸ் ரூல் மல்டிபிளிகேஷன் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் வேதிக் மேக்ஸ் ட்ரிக்ஸ்ல எக்கச்சக்க வேதிக் மேக்ஸ் ட்ரிக்ஸ் இருக்கு நம்ம யூடியூப் சேனல் அவைலபிளா இருக்கு நம்ம வீடியோ கோர்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு இல்ல அதே லேர்ன் பண்ணிட்டு நல்லா வந்து இதுல ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டக்கு 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 டக்குன்னு ஸோ நம்ம உங்களோட கமெண்ட்ஸ்லாம் நான் படிக்கிறேன் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் சரியா அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராக்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸ்பீட் மேக்ஸில் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஆப்டியை வந்து நான் காமனாகவே சொல்கிறேன் ஃபார் ஆல் எக்ஸாம் பேங்க் எஸ்எஸ்சி இது வந்து நம்ம வந்து பிரிச்சே பார்க்க வேணாம் பேங்க் எஸ்சி ரயில்வேவை கடைசியாக மட்டும் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பேங்க்குக்கும் ரயில்வே எஸ்எஸ்சிக்கும் என்ன வேறுபாடு இருக்கும்னு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சரியா ஸோ ஸ்பீட் மேக்ஸ் வந்து நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இந்த பெர்சன்டேஜ் இது பெர்சன்டேஜை வந்து நீங்கள் எல்லா எக்ஸாம்லையும் வந்து இதில் அதிகமான கொஸ்டின் கேட்பான் நீங்கள் பேங்காக இருக்கட்டும் சரி எஸ்எஸ்சியாக கூட சரி ரயில்வே ஆகட்டும் சரி ஆப்டியில் வந்து முக்கியமே இந்த பேஸே வந்து பெர்சன்டேஜ் தான் நீங்கள் பெர்சன்டேஜில் வந்து அதிகமான சம்மை வந்து எடுத்து நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து நான் டாபிக்ஸ்லாம் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ரேஷியோ ஒரு டாபிக் ஆப்டியை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்பீட் மேக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பெர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் வந்து ரேஷியோ இந்த மூணில் வந்து நீங்கள் வந்து திறமையாக கை தேன்றுக்கணும் சரியா ஹாப்பி ராஜ் ஸ்ரீ மீரா நித்தி எல்லாத்துக்குமே விலங்குதா எல்லாத்துக்குமே புரிஞ்சா
சரியா நான் ஒரு வீடியோ சொல்லியிருப்பேன் அந்த மேக்ஸ் அந்த வீடியோஸ் ஹவு டு ஸ்டார்ட் ஆப்டியூட் அப்படின்னு அதில் போய் பார்த்துருங்க நிறைய எக்கச்சக்க ஆப் இருக்கு அந்த ஆப்பில் வந்து நீங்கள் மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் பர்சன்டேஜ் எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துருங்க சரியா பிளட் ரிலேஷன் சார் பத்தியா ரொம்ப ரொம்ப குழந்தை தனமான பிகினஸ்ல இருக்கு பிளட் ரிலேஷன் எல்லாம் ஆப்டில வராதுமா ரீசனிங் ஸோ மக்கள் இன்னும் இப்பதான் உள்ள என்டர் ஆகிறீங்க நினைக்கிறேன் இந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ஃபீல்டுக்கு ஸோ பிளட் ரிலேஷன் ரீசனிங்ல வரும் ஓகேவா அது வந்து ஆப்டில வராது ஓகேவா எஸ் டூ ஹார்ஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு படம் எடுக்கிற மாதிரி நான் ஸ்பீட் மேக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸ்பீட் மேக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் ரேஷியோ முடிக்கிறீங்க <laughs> நல்லா லேர்ன் பண்ணிட்டு அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க சரியா ஸோ இதை நீங்கள் நல்லா பார்த்துருங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் பர்டிகுலராக நான் பேங்க்குன்னு சொல்ல வரப்ப நீங்கள் ஸ்பீட் மேக்ஸ் பார்க்குறப்பே சைட் பை சைடு வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் கொஸ்டின்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க சரியா ஓகேவா செல்ல குட்டிகளா சமத்தா வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்பீட் மேக்ஸ் ஒரு அஞ்சு நாள் நல்லா கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நான் பிகினர்ஸ்க்கு தான் சொல்கிறேன் சைட் பை சைடு வந்து நீங்கள் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் வந்து எவ்வளோ முடியுமோ எக்கச்சக்க பிடிஎஃப் இருக்குது டெலகிராம் குரூப் நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் கூகுளில் தட்டினாலே ஃபுல்லாக அது மக்கள்லாம் ஜாலியாக இருக்கீங்க போல் நீங்கள் கூகுளில் தட்டினாலே உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா எக்கச்சக்க பிடிஎஃப் கிடைக்கும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க சரியா சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஏன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷனாலே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த க்யூப் க்யூப் ரூட் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் மல்டிபிகேஷன் ட்ரிக்ஸ் இதாக வரும் சரியா ஓகே பேங்க் எக்ஸாம் ஃபிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணி எவ்வளோ நாள் போஸ்டிங் ஆகும் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணால் உங்களுக்கு பேங்க் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் வேகமாக வந்துடுமா எப்படி சொல்கிறது ப்ரிலிம்ஸில் வந்து ஒன் மந்தில் ரிசல்ட் வந்துடும் மெயின்ஸ் வந்து அடுத்த ஒரு ஒரு மாதத்தில் வந்துடும் மெயின்ஸ்க்கான ரிசல்ட் வந்து அடுத்த ஒரு ஒன் மாதத்தில் வந்துடும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு மாதத்தில் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் நீங்கள் ஒரு பேங்க் என்டர் ஆகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஜூனில் எக்ஸாம் நடக்கு நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிசம்பருக்குள்ளே நீங்கள் வந்து பேங்க் ஜாப்பில் பேஸ் ஆகி உள்ள வேலைக்கே போயிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் வேகமான ப்ராசஸ் நடக்கும் எப்பயுமே எஸ் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்பீட் மேக்ஸ் தான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ் போட்டு முடிச்சுருங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் பேரலாம் நீங்கள் பேங்கிங் ஆஸ்பிரன்ஸ் அப்படின்னா அகெயின் வந்து நம்பர் சீரீஸில் வந்து எப்பயுமே ஒரு அஞ்சு மார்க் கேட்பான் அதே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து குவாட்ராடிக் ஈக்வேஷன் சரியா நீங்கள் ஸ்பீட் மேக்ஸ் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு சிம்பிளிஃபிகேஷன் நம்பர் சீரீஸ் குவாட்ராடிக் ஈக்வேஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து அதிகமான ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க எப்பயுமே உங்களுக்கு இந்த இதில் வந்து அதிகமான கொஸ்டின் கேட்பான் ஒருத்தம் <laughs> வரும் <laughs> குவாலிட்டி எஸ்எஸ்சி கண்டிப்பாக கேட்பாங்கம்மா சரியா ரயில்வேல கேட்பாங்க எஸ்எஸ்சிலையும் கேட்பாங்க பட் ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின் வரும் சரியா ஆ ஸோ இதை முடிச்சுருங்க ப்ரைஃபன் கிறிஸ்டின்லாம் பைஃபன் கிறிஸ்டின் இருங்க 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 வரேன் வரேன் அதுக்குள்ள அவசரமா ஃபஸ்ட்டு தவக்கணும் நடக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பறக்கணும் சரியா எடுத்தாலே பைப்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டின்லாம் போயிடாதீங்க அது வந்து ஒரு விவகாரமான டாப்பிக்கு செஞ்சு விட்டுரும் 
ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் முடிச்சுருங்க பைப் சென்டிசன் உடனே போக வேணாம் இருங்கம்மா ப்ராஃபிட்டன் லாஸ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியான டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐசிஐ நான் தான் சொன்னேன் இந்த பெர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் நல்லா கற்று தைத்து இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்தடுத்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எஸ்ஐசிஐ வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எஸ்ஐசிஐ பேஸ்ட் ஆன் பெர்சன்டேஜ் ஓகே அதாவது பெர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சுன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எஸ்ஐசிஐ நீங்கள் அதிகமாக அடிச்சிடலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எஸ்ஐசிஐ உங்களுக்கு எஸ்எஸ்சிலையும் கேட்பான் ரயில்வேலையும் கேட்பான் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய டாபிக் என்ன அப்படின்னா டைம் அண்ட் ஒர்க் ஓகேவா இந்த ஆர்டரில் வந்து நீங்கள் எப்பயுமே டாப்பிக்கை பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்பீட் மேக்ஸ் அதில் வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் நம்பர் சீரீஸ்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ பெர்சன்டேஜ் ரேஷியோ அதுக்கப்புறம் ஆவரேஜ் ஏஜஸ் ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எஸ்ஐசிஏ டைம் அண்ட் ஒர்க் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைம் அண்ட் ஒர்க்கும் பைப்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டனும் கிட்டத்தட்ட சேம் தான் ஓகே டைம் அண்ட் ஒர்க்கும் பைப்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டனும் ரொம்ப ரொம்ப வந்து சிமிலர் டாபிக் தான் நீங்கள் டைம் அண்ட் ஒர்க் பார்த்துட்டு நான் நிறையா பேர் இருக்காங்க டைம் அண்ட் ஒர்க் நல்லா பண்ணுவேன் சார் ஆனால் பைப்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டன் வந்து நான் பண்ண மாட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் இருக்காங்க இது வந்து நான் வந்து பிகினர்ஸ் சொல்ல கிளாஸ் ரூமில் வந்து நல்லா படிக்கிற டாப்பர்ஸ் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நிறையா பேரை பார்த்துருக்கேன் மாடரேட் கிளாஸ் நம்ம செவன் டேஸ் ப்ரோக்ராம்லாம் போவோம் கரெக்டாக நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட் ஒன் இயரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை மீட் பண்ணியிருக்கோம் ரியல் லைஃப்பில் ஏன்னா மதுரையில் செவன் டேஸ் ப்ரோக்ராம் நடத்தணும் ஈரோடில் நடத்தணும் கோயம்புத்தூரில் நடத்தணும் கரெக்டாக ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம மீட் பண்ணோம் அவங்களோட ஃபீட்பேக்லாம் நான் கேட்டப்ப டைம் அண்ட் ஒர்க் நல்லா பண்ணுவேன் சார் ஆனால் பைப்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டன் எனக்கு வராது சார் அட பாவியலா ரெண்டுமே ஒன்று தான் டைம் அண்ட் ஒர்க்கும் பைப்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டின் தனித்தனியாக பார்க்காத சேர்த்து பாரு அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் நிறையா பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே டைம் அண்ட் ஒர்க் பைப்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டன் ரெண்டுமே சேம் இதை நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் பேங்க் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்பீட் மார்க்ஸ் பெர்சன்டேஜ் ரேஷியோ ஆவரேஜ் ஏஜஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எஸ்ஐசிஏ டைம் அண்ட் ஒர்க் பைப்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டன் இதில் வந்து ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கொஸ்டின் வந்துடும் ரீசனிங் இது போட்டிருக்காங்க பிரியா பிரியா நிறைய பேர் புதுசாக வந்து குணசீலன் பிரியதர்ஷினி நிறைய பேர் புதுசாக எக்கச்சக்கமான பசங்க வந்திருக்கீங்க இவங்களாம் நீங்கள் தொடர்ந்து லைவில் மிஸ் பண்ணாமல் வாங்க சரியா யூபிஎஸ்சிக்கு நான் போட்டுடலாம் ஓகே வெயிட் பண்ணுங்கள் நம்ம இதை முடிச்சுக்கலாம் சரியா டைம் அண்ட் ஒரு பைப்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டன் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இந்த டாப்பிக்கே போதும் எனக்கு ஆப்டியே வராதுரா சரியா நான் வந்து ரீசனிங் படிச்சுக்கிறேன் நான் ஜிகே படிச்சுக்கிறேன்னு நினைக்கிறவங்கன்னா இந்த டாபிக் மட்டும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் சொல்ல டாபிக் வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க எக்ஸாம் எனக்கு வந்து செவன்டி பர்சன்டேஜ் போதும் நான் என்ன ஹண்ட்ரட் வாங்கி நான் சச்சின் டெண்டுல்கர் மாதிரி நான் செஞ்சுரியெலாம் போட மாட்டேன் தோனி மாதிரி ஒரு ஐம்பது ரன் அறுபது ரன் அடித்து நான் டீமை வின் பண்ண வச்சுருவேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் இந்த டாபிக் போது அதிகமாக பிரியாட்டி கொடுத்துலாம் இதிலே வந்து ஒரு எழுபது சதவீதமான டாபிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்டுருவாங்க புரியுதா ஸோ நம்ம சச்சின் மாதிரி இருக்கணுமா தோனி மாதிரி இருக்கணுமா நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நான் சச்சின் மாதிரி நான் வந்து சென்ச்சுரி அடிச்சு தான் பார்வையா நூற்றுக்கு நூறு போடுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அடுத்த இந்த டாபிக்ஸ்லாம் நீங்கள் செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுங்க செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுங்க இது எல்லாமே ஃபஸ்ட் ப்ரியாரிட்டியில் வந்துடும் சரியா ஸோ பேங்க் ஆகட்டும் சரி எஸ்எஸ்சி ஆகட்டும் ரயில்வே ஆகட்டும் சரி ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்துடும் இப்போ ரயில்வே எஸ்எஸ்சியில் வந்து செவன்டி வராது இல்லை வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்துடும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டாபிக் சொல்லுங்க நான் டைம் எழுதிட்டேன் ஸோ என் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் என்ன டாப்பிக்காக இருக்கலாம் அப்படின்னு டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கலாம் சரியா டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கலாம் இந்த டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்லேயே ஒரு மூணு டாப்பிக்காக பிரியும் நார்மலாக உங்களுக்கு டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் கான்செப்ட் வச்சு வரும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் இன்னொரு என்ன அப்படின்னா நார்மலாக இந்த காரு ட்ரெயின் கார் இந்த ஆவரேஜ் ஸ்பீட் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு நார்மல் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் கான்செப்ட் இருக்கும் போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் ட்ரெயின் பேஸ் ப்ராப்ளம் நிறைய
அதே மாதிரி டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன் உங்களுக்கு பேங்க்லயே இருக்கும் எஸ்எஸ்சிலே இருக்கும் ரயில்வேலேயே இருக்கும் நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ப்ராபபிலிட்டி எல்லாம் கேட்கறது இல்ல பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன் எல்லாம் பேங்க் எக்ஸாம்ல கேட்கறது இல்லன்னு ஆக்சுவலி ப்ராபபிலிட்டி பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன்ல எப்பயுமே உங்களுக்கு பிரிலிம்ஸ் மைன்ஸ்ல எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் கேட்கறோம் ஸோ இதையும் பாத்துருங்க ஸோ இதெல்லாம் படிச்சு முடிச்சுட்டு டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி பெர்முடேஷன் பட் இது வந்து நான் அப்பயே சொன்ன மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து செவன்ட்டி பர்சன்டேஜே போதும் நான் தோனி மாதிரி நான் மேட்சை அடிச்சு வின் பண்ணிடுறேன் எனக்கு சச்சி மாதிரி செஞ்சிலாம் அடிக்க வேணாம் எனக்கு தோனி மாதிரி நான் மேட்சை வின் பண்ணாலே போதும் அதாவது மேட்ச்னு சொல்றது மீன்ஸ் நான் எக்ஸாம் வந்து நான் பாஸ் ஆனால் போதும் அப்படின்னா இந்த இந்த நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி கொடுத்த இது வரைக்கும் நல்லா பார்த்துருங்க இதில் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னலாக வந்து நீங்கள் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ட்ரைன்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க எனக்கு பேங்கிங் பற்றி சுத்தமாக தெரியாது கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் எஸ் ஓகே ப்ரோ நான் வீடியோஸ் ஜாயின் பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக வாங்கிடுங்க இப்போ பெரிய அமௌண்ட்லாம் நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் தான் ஒரு நாள் நீங்கள் சாப்பிட்ற காசு வெட்டியாக நம்ம தேட்டர்லாம் போய் ஸ்பென்ட் பண்ணுற காசு தான் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துருங்க சைஸ் நான் முடிச்சிட்டேன் இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் பேங்கிங் வந்து இப்போ இது வரைக்கும் போகிற டாபிக் எல்லாமே உங்களுக்கு பேங்கிங் ரயில்வே எஸ்எஸ்சியில் வந்து சேம் தான் புரியுதா புரியுதா உங்கள் பேங்கிங் போது இதிலே ஆப்டி வந்து நிறையா வந்துடும் அடிஷ்னலாக வந்து பேங்கிங் மட்டும் சொல்லிடுறேன் டிஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பான் சரியா டிஐ அதாவது டேட்டா இன்டர்டே இன்டர்பிரேஷனா டிஐ அப்படின்னு சொல்லுவான் இது வந்து லைன் கிராஃப் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிராஃப் வச்சு சம்ஸ் கொடுத்துருப்பான் இங்கே டிஐ வந்து தனி டாபிக்காக பார்க்க வேணாம் பேங்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமான வெயிட்டேஜ் இந்த டிஐயில் இருக்கு எப்படி 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 அதிகமான வெயிட்டேஜ் இந்த டிஐல இருக்கு டிஐல வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு 15 மார்க்ஸ் நான் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா சொல்றேனே ஒரு 15 மார்க்ஸ் பிரிலிம்ஸ் அப்படினா ஒரு 10 மார்க்ஸ் மெயின்ஸ் அப்படினா ஒரு 15 ல இருந்து 20 மார்க்ஸ் வந்து டிஐலயே கேட்டுるவான் சரியா இது வந்து புதுசா நீங்க படிக்கணும்னு கேக்க வேணா இந்த परसेंटेज அத நான் சொன்னே தெரியுமா அந்த परसेंटेज ரேஷியோ एवरेज இந்த மூண தான் உங்களுக்கு டிஐல கேட்பான் அதிகமான क्वेश्चन இதுல வந்து கேட்பான் சரியா புரிஞ்சா ஸோ அதனால நீங்க பேங்கிங் ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து நீங்க டிஐக்கு வந்து அதிகமான வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஸ்பீட் திருப்பி சொல்றேன் நீங்க ஸ்பீட் மேக்ஸ் முடிச்சுட்டு பர்சன்டேஜ் முடிச்சுட்டு ரேஷியோ முடிச்சுட்டு ஆவரேஜ் முடிச்சுட்டு சைட் பை சைட் டெய்லி வந்து ஒரு டிஐ வந்து போட்டு பாருங்க ஸோ பிகினர்ஸ் வந்து புரியுதா ஏன்னா நீங்க ஒரு பேங்கிங் ஆஸ்பிரண்டா இருந்தா டிஐ வந்து அதிகமான பங்கு வைக்கும் எப்படி சொல்றது நம்ம விராட் கோலி மாதிரி ஓகேவா விராட் கோலி மாதிரி நம்ம டீமில் வந்து நம்ம விராட் கோலி மாதிரி நம்ம டீமில் வந்து இந்தியன் டீமில் விராட் கோலி எவ்வளோ முக்கியம் எவ்வளோ முக்கியம் விராட் கோலி இல்லாமல் நம்ம இந்தியாவில் மேட்ச் ஆட முடியுமா இந்தியா டீம் ஒரு பெரிய பின்னடைவு அதே மாதிரி பேங்க் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் டிஐ தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதிகமான வெயிட்டேஜ் இருக்குது சரியா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சா ஸோ பேங்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்டியில் எவ்வளோ போதுங்க சரி அவ்வளோ எல்லா டாப்பையும் நான் எழுதிட்டேன் பர்சன்டேஜ் ரேஷியோ ஆவரேஜ் ஏஜஸ் ப்ராப்ளம்லஸ் டைம் ஒன் ஃபைவ் சென்ட் கிறிஸ்டன் எதுவும் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா எதுவும் மிஸ் பண்ணல பட் இந்த சிம்பிள் ஈக்வேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ கேட்கறதுல இதுவே போதும் ஓகே எஸ் பண்ணலாமா எதில் கண்டெக்ட் பண்ண சொல்கிறீங்க டெலகிராம்லையா நிறையா புது புது பசங்க நிறைய பேர் வந்துருங்க ப்ரோ யூபிஎஸ்சி நான் தனியாக வீடியோஸ் பண்ணுறேம்மா ஷோரா ஸோ லிசா ஹாப்பிராஜ் அபிநயா சரி யூபிஎஸ்சி சி சேட்டா ஓகே அபிநயா பண்ணுறேன் சரியா இப்ப நான் லைட்டா ஃபைனலா வந்துடுறேன் நிறைய பேர் இருக்கும் சார் நான் வந்து ரயில்வே சூஸ் பண்ணணும் சார் வீட்டில் ரயில்வேக்கு போக சொல்லிட்டாங்க சார் இல்லை நான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எஸ்எஸ்சி நான் போகணும் சார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல நிறைய எஸ்எஸ்சி இருக்கு எஸ்ஐ எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் சிஹெச்எல் மல்டி டாஸ்கிங் தனியாக நம்ம கான்ஸ்டபிள் எஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய எஸ்எஸ்சியில் கால்ஃபர் வரும் எவ்ரி இயர் வந்து ஒன் லேக் போஸ்டிங் கிட்ட வரும் நம்பர் சீரீஸ் தான் சொல்லிட்டேனம்மா இதுலேயே மிஸ்ஸிங் நம்பர் ராங் நம்பர் வந்துடும் அம்மா ஒரு நிமிஷம்மா ஒரு நிமிஷம் மன்னிச்சிருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் ஏதோ மிக்சி இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அரைச்சிட்ருக்காங்க சவுண்ட் டிஸ்டர்ப் ஆகலையில் எஸ் நவீன் நவீன் எஸ் நவீன் பார்த்துட்டேன் ஆய் நவீன் ரயில்வே எஸ்எஸ்சி இப்போ நிறைய பேர் இருந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து சார் இந்த பேங்க்லாம் வேணாம் சார் போட்டு சிஸ்டம் டாட
இப்போ ஆர்டில சொன்ன எல்லா டாப்பிக்கும் உங்களுக்கு பேங்க் எஸ்எஸ்சி ரயில்வேல காமன் தான் நீங்க ரயில்வே எஸ்எஸ்சி ரெண்டுமே சேம் தாங்க சரியா ஆர்டி பொறுத்த வரைக்கும் சேமா தான் கேட்பான் ரயில்வே எஸ்எஸ்சி அதிகமாக நீங்க பார்க்க வேண்டிய டாபிக் என்ன அப்படின்னா இந்த டாபிக் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் ஆகும் ஜாமன்ட்ரி உங்களுக்கு ஆங்கிள்ஸ் வச்சு நிறையா சம் கேட்பான் எஸ்எஸ்சி ஆகட்டும் சரி ரயில்வே ஆகட்டும் சரி கண்டிப்பாக ஜாமன்ட்ரி வச்சு ஒரு மூணு சம் நாலு சம் கேட்டு விடுவான் ஸோ அதனால் ஜாமன்ட்ரினா உடனே யோசிக்க வேணாம் ஜாமன்ட்ரினா என்ன நீ இங்கே படிச்சிருப்ப நான் உன்ட கேட்குறேன் இப்போ நான் சொன்னேன் எல்லா டாப்பிக்கும் நீ ஸ்கூலில் படிச்சிருப்ப டென்த்தில் படிச்சிருக்க கரெக்டாக அதே மாதிரி நீ ஜாமன்ட்ரி வந்து சிக்ஸ்த்துலே படிச்சிருப்போம் கரெக்டாக நம்ம சின்ன வயசில் அந்த ஜாமன்ட்ரி பாக்ஸ்லாம் வாங்கியிருப்போம் நம்ம அழகழகாக ஒரு ஃபிஃப்டி நடராஜ் பாஸ் வாங்கியிருப்போம் கரெக்டாக நைன்டிஸ் கிட்ஸ் தானே நானும் நடராஜ் பாஸ் தான் வாங்கினேன் ஜாமன்ட்ரி பாஸை ஓப்பன் பண்ணவனே ஒரு காம்பஸ் ஒரு என்ன இருக்கும் ஒரு பெண்ண ப்ரொடக்டரா அதெல்லாம் மறந்து போச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு யூஸ் பண்ணி அதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் கரெக்டாக காம்பஸ் ஸ்கேலு பென்சிலு அப்சரா லப்பர்லாம் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம மைண்டி ஸ்கிட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்போ நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஜாமன்ட்ரியை படிச்சிருப்போம் கரெக்டாக அக்யூட் ஆங்கிள்னா என்ன அப்யூஸ் ஆங்கிள்னா என்ன அதெல்லாம் படிச்சிருப்போம் ஜாமன்ட்ரியில் அதைத்தான் இங்கே கேட்குறான் எயித்து செவன்த்து நைன்த்தில் படித்த ஜாமன்ட்ரி அகைன் மென்சுரேஷன் கேட்டால் உங்கள் ஜாமன்ட்ரி மென்சுரேஷன் வந்து உங்களுக்கு சேம் அதே தான் இதில் ஆங்கிள் இது சர்க்கிள் கரெக்டா கரெக்டா ஸோ நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் நிறையா பேர் இருக்குது நம்ம எல்லாமே நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் தான் இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுற எல்லாருமே நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் தான் நானும் நைன்டிஸ் தான் நீங்களும் நைன்டிஸ் தான் கரெக்டாக ஸோ நடராஜ் பாக்ஸ் ஸோ ஒரு பழைய ஞாபகம்லாம் வருதா நடராஜ் பாக்ஸை வாயில் கடிச்சு திறந்து காம்பஸ் எடுத்து பக்கத்தில் உள்ள குத்தி இந்த மாதிரி நிறையா சேட்டைகள்லாம் பண்ணியிருப்போம் கரெக்டாக காம்பஸ் எவனா சுக்காரப்ப பின்னாடி வச்சு நிறையா வீ லிஸ்ட் அடி வாங்கியிருப்போம் கரெக்டாக ஸோ அப்போ நம்ம படித்த அந்த காலத்தில் படித்த ஜாமன்ட்ரி தான் இப்போ நம்ம திருப்பி பார்க்க போகிறோம் பட் பேங்கிங் ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு வந்து இது தேவையில்லை நீ பேங்கிங்கில் வேணாம்ப்பா போட்டு ஜாமன்ட்ரி பாஸ் கொண்டு போகணுமா சார் வா வாரா மணிவாரதி இது ஸ்கூலுக்கு போகல மணிவாரதி தம்பி ஜாமன்ட்ரி பாஸ்லாம் கொண்டு போனால் தூக்கி வெளியே அனுப்பிச்சிருவாங்க உங்களுக்கு பெல்ட்டை முதல்ல கல் கலட்டிட்டு தான் உள்ளே விடுவானுங்க இதில் ஜாமன்ட்ரி பாக்ஸ் வேறு எடுத்துகிட்டு போகலாமான் கேட்குறீங்களா போட்டிருக்க செயின முகம் கலட்டிட்டு தான் எக்ஸாம்குள்ளே எழுதுவானுங்க இந்த எஸ்எஸ்சி ரயில்வே எல்லாம் ஆக்சுவலி பேங்க்லேயே அதே தான் ஜாமன்ட்ரி பாக்ஸ்லாம் கொண்டு போகக்கூடாது உங்களுக்கே தெரியும் எக்ஸாம் ஆக்சுவலி நீ எக்ஸாம் போனதில்லைன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ எக்ஸ்பிஐ நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறையா பார்த்துருக்கேன் ஒரு ஷர்ட்லாம் போட்டுட்டு போனாங்க அப்படின்னா இப்போ நான் ஃபுல் ஹேண்ட் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அதை போடக்கூடாதுன்னு பானுங்க ஏன்னா நம்ம பிட்டிங்க உள்ளே சொருகிடுவோமா நம்ம வந்து அப்படிலாம் யோசிப்பானுங்க ஹாஃப் ஹேண்ட் தான் போடணும்பானுங்க இப்போ கொஞ்சம் அது கிடையாது சில எக்ஸாம் அதையும் சொல்லுவானுங்க பெல்ட் போடக்கூடாதுன்பாங்க பெல்ட் போட்டால் உருகிடுவானுங்க சரியா அதனால் ஃபேன்லாம் டைட்டாக போட்டுப்போங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவங்க அவங்க என்னம்மா எதிர்பார்க்குறாங்க நீங்கள் காலையில் ஜாக்கிங் எப்படி போவீங்க ஒரு ஷார்ட்ஸு ஒரு டிஷர்ட்டு கரெக்டாக அது அப்படியே போட்டுட்டு அப்படியே ரன்னிங்காவோட போயிட்டு எக்ஸாம் ஹாலில் போனீங்கன்னா அவங்க உள்ளே விட்டுருவானுங்க நீங்கள் நீட்டாக கூலர்ஸு செயினு மாப்பிள்ள மாதிரி வாட்ச்சு ஃபேண்டு அழகான ஷர்ட்டு போட்டால் அப்படியே வெளியே அனுப்பிச்சிருவாங்க தம்பி என்ன பல பலன்னு இருக்க எதுவும் பின்னாடி ஸ்குவாடு வந்திருக்காங்களா பாம் ஸ்குவாட் மாதிரி ஒரு பிட்டல் தர ஸ்குவாடு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வெளியே அனுப்பிச்சிருவாங்க சரியா ஸோ அதனால் எதுவுமே எடுத்துகிட்டுலாம் போகக்கூடாது சில எக்ஸாமில் பெண் அவனே கொடுத்துருவான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்எஸ்சிலாம் அவனே கொடுத்துருவான்னு நினைக்கிறேன் பேங்க்கில் கொடுக்க மாட்டான் ரயில்வேல எக்ஸாம் வந்து அவனே ஒரு பெண் கொடுத்துருவான் ரெண்டு ரூபா பேனை வச்சுருப்பான் சரியா நம்மள்ட்ட வந்து ஒரு நூறுரூவா அட்டே போடுவான் சரி இப்போ எக்ஸாம் ஃபீஸ் கொடுத்தா என்ன நினைக்கிறேன் பேங்க்லாம் எழுநூறுபா ரயில்வேனா ஒரு ஐநூறுபா கேட்பாங்க ஸோ எஸ்எஸ்சியில் வந்து ஒரு நூறுபா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து எஸ்எஸ்சியில் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவான் கேர்ள்ஸ் இருந்தீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஃபார் உமனுக்கு ஃப்ரீன்றுவான் மனு நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறீங்களா சரி கைஸ் நம்ம எப்பவுமே ஜாலியாக ஆக்சுவலி நம்ம கான்செப்ட் டீச் பண்ணுறதுக்கு பேர் ஜாலியாக தான் டீச் பண்ணுவோம் ஸோ ரயில்வே எஸ்எஸ்சி நம்ம வீடியோ கோர்ஸ்லாம் பாருங்கள் அதில் ஃபுல்லாக ஜாலியாகவே நான் எடுத்துருப்பேன் கண்டிப்பாக புரியும் ஸோ ஜாமன்ட்ரி பாக்ஸ்லாம் கொண்டு போக வேணாம் ஜாமன்ட்ரி மட்டும் பார்த்தா போதும் இதுதான் என்னோடய கருத்து ஸோ ஜாமன்ட்ரி மென்சுரேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன அப்படின்னா அல்ஜிப்ரா சார் என்ன சார் அல்ஜிப்ராலாங்கிறீங்க இதெல்லாம் வரவே வராது சார் ஏதோ ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப்பாங்க ஒரு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரும் வாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு
சொல்ல முடியாது கைஸ் இப்போ இந்த வருஷம் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லது மேபி நீ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு போகணும் அப்படின்னா என்னடா அவங்க எவ்வளோ பேர் அப்ளை பண்ணுறானுங்க என்ன பண்ணுறது அவங்க யோசிப்பாங்க எங்களை பேங்க்கில் உள்ளே இருக்கவங்க கிருத்தனமாக யோசிப்பாங்க என்ன பண்ணுறது எப்படி ஆஃப் பண்ணுறது எப்படி செஞ்சு விடுறது சரி இந்த நாலு டாபிக் சும்மா தானே இருக்கு ஜாமன்ட்ரி மென்சுரேஷன் அல்ஜீவ்ரா இதையும் தூக்கி அதில் ஆட் பண்ணி விடு சாகட்டும் மக்கள் அப்படின்னு நினச்சி ஆட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ இல்லை ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கூட வரலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு ஆதி காலத்தில் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த காலத்துலலாம் பேங்க் எக்ஸாம்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் என்ன டுவெல் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போலாம் எப்படி கேட்குறாங்கன்னா வேறு லெவலில் கேட்குறாங்க பேங்க் அவ்வளோ டஃப் ஆகிட்டாங்க சரியா ஸோ புரியுதா நிறையா பிகினர்ஸ் வந்துருக்கீங்க பிகினர்ஸ் நீங்களாம் எங்கே இருக்கீங்க எங்கே ஸ்லீப்பர் செல் மாதிரி இருக்கீங்க தெய்வமும் லைவ் போகுது நீங்களாம் வாங்க அதில் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு இதெல்லாம் எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னா மேக்சிமம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் எல்லா டாப்பிக்கையும் பார்த்து முடிச்சிடலாங்க இவ்வளோ தாங்க ஆக்டிவே அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு சில டாப்பிக்ஸ்லாம் இருக்குது சின்ன சின்ன டாபிக்ஸ் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து நீங்கள் ரயில்வே எஸ்எஸ்சியில் வந்து அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஒரு சின்ன டாபிக் மொக்கையாக கேட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் இந்த இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பர்டிகுலராக பேங்க்கில் அதுவாக கேட்குறது இல்லை எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் வச்சு பட் இது நம்ம எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் இதோட சேர்த்தே படிச்சிருப்போம் இது வந்து ரயில்வே எஸ்சியில் வந்து ஒன் மார்க்காக ஈஸியாக கேட்டு போயிடுவோம் எல் எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் அதுலேயே அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டிவிசிபிலிட்டி ரூல் வச்சுலாம் கேட்பான் ரயில்வே எக்ஸாம்லாம் மொக்கையாக ஈஸியாக தான் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணுறப்பே பார்த்துருங்க எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் டிவிசிபிலிட்டி ரூல் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதோ கேட்பானே ஸோ அவ்வளோதாங்க எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் டிவிசிபிலிட்டி ரூலாம் அதை பார்த்துருங்க இன்னொன்று ஈக்வேஷன்ஸ் கொஞ்சம் சின்ன ஈக்வேஷன் வச்சு வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் இந்த மாதிரி ஈக்வேஷன்ஸ்லாம் ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ்லாம் அடிக்கடி கேட்பான் பட் ஈஸியாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஈக்வேஷன்ஸ் பார்த்தா நம்ம சிம்பிள் ஈக்வேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக ஓகே எல்லாருமே இருக்கீங்களா வீக்லி பிளான் போடலாம் மோட்டிவேஷன்ஸ் வீடியோஸ் போடலாம் கைஸ் கண்டிப்பாக போடலாம் எஸ்எஸ்சி நம்ம இனிமேல் நம்ம சேனலில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா எஸ்எஸ்சி ரயில்வேக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் ஜாமன்ட்ரி மென்சுரேஷன் அல்ஜிப்ரா ட்ரிக்னாமன்ட்ரியை பார்த்துருங்க சரியா ஸோ சிறப்பாக உங்களுக்கு இவ்வளோ தான் இது முக்கியம் அதே மாதிரி நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட்லாம் நீங்கள் போய் ஒரு கட்டத்தில் வந்து எல்லாருமே கம்பெனிக்கு போய் வேலைக்கு தான் போகணும் இப்போ நீங்கள் டிசிஎஸ் விப்ரோ ரெனால்ஸ் நிசான் நம்ம ஒரு சேனல் கம்பெனிக்கு போகிறீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்டில் பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்டிடியூடில் வந்து இதெல்லாம் கேட்பான் பர்சன்டேஜ் ரேஷியோ ஆவரேஜ் ஏஜஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எஸ்ஐசி ஸோ அவங்க சொல்கிற ஆக்டிங்கிறது காமன் தான் அஸ் ஏபிஜிபி தேங்க்ஸ் ஏபிஜிபிலேயும் சம்ஸ் கேட்குறாள ரயில்வே எஸ்எஸ்சியில் ஏபிஜிபி இதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட் பெரிய அளவில் கேட்குறதுல உங்களுக்கு ஜாமெண்ட்ரி ப்ராக்ரஸ் ஒன்றும் இல்லாமல் ஏபி வச்சு சம்ஸ் கேட்பான் ரயில்வே எஸ்எஸ்சியில் பட் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி இந்த அத்தமெட்டிக் ப்ராக்ரஸ் யூஸ் பண்ணி கேட்பான் பெர்முட்டேஷன்ஸ் காம்பினேஷன்ஸ் காண்டாக இருக்குது ப்ரோ ஸோ பேங்கர்ஸ் அது விட்டுருங்க இங்கே ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு காண்டாக இருந்துச்சுன்னா தான் சொன்னேனே உங்களுக்கு தோனி மாதிரி மேட்சை ஃபினிஷ் பண்ணாலே போதும் நம்ம எக்ஸாம் அடித்தாலே போதும் அதுக்கு வந்து பெர்முட்டேஷன் காம்பினேஷன் அவ்வளோ மஸ்ட்டான்னு கேட்டால் கேட்க மாட்டான் அவ்வளோ மஸ்ட் கிடையாது ஏன்னா எப்பவுமே ஒரு ஒன் மார்க் கேட்பான் இல்லை ஒரு ஒன் மார்க் கேட்பான் ஸோ டூ மார்க்ஸ் வந்து நீங்கள் தரமாக ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அதை போட்டு நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிக்க வேணாம் ஸோ பிளேஸ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க எல்லாமே கேட்பாங்க சரியா ஜாமன்ட்ரி பெரியளவில் வராது அல்ஜிப்ரா பெரியளவில் வராது பட் நான் பேங்க்கில் கேட்ட அந்த எல்லா டாப்பிக்கும் உங்களுக்கு ப்ரோ சாரி பிளேஸ்மெண்டில் வரும் மென்சுரேஷன்ஸ் பேங்க் எக்ஸாமில் நான் என்ன சொல்கிறது இது பெரிய அளவில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேணாம் கைஸ் பேங்க் எக்ஸாமில் இருக்குது அப்படியே கேட்டாலும் உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸில் வந்து கேட்பான் அப்படியே கேட்டாலும் ரொம்ப ஈஸியாக ஏரியா ஏரியாவில் இந்த ரெக்டாங்கிள் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் இந்த சர்க்கிள் இதை மட்டும் பார்த்தாலே போதும் ரெக்டாங்கிள் ஸ்கொயர் சர்க்கிள் இதை வச்சு சம்ஸ் கேட்பான் ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்கும் பட் நான் சொல்லிட பேங்கிங் ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து பெரிய அளவு நீங்கள் மென்சுரேஷன்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேணாம் ஏன்னா வந்து எப் எல்லா எக்ஸாம்லேயும் மென்சுரேஷன்ஸ் கேட்குறது இல்லை
நான் படித்ததை சொல்கிறேனே நான் ஸ்கூலில் சாரி நான் காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட் ப்ரோக்ராமில் இந்த புக்ஸ் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எனக்கு வந்து பெரிய லெவலில் ஆப்டிலாம் தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயர்லாம் தெரியாது நான் ஆக்சுவலி நான் முடிச்சுட்டு ஃபைனல் இயர் முடிச்சுட்டு இந்த ஃபீல்டு வரப்போ தான் நான் அந்த ஆர்எஸ் அகர்வால் புக்கே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் படித்தேன் இப்போ வந்து நான் பிகினர்ஸ் அப்படின்னா ஆர்எஸ் அகர்வால் புக்கே கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா கிரண் பப்ளிகேஷன்ஸில் ஒரு புக்ஸ் போடுவான் எல்லா செட்டையும் வச்சு சேர்த்து கொடுத்துருப்பான் எஸ்எஸ்சி ரயில்வேக்கெலாம் இந்த புக்ஸ் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா எல்லா யாரோட கொஸ்டினையும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துருப்பான் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிகினர்ஸ் ரொம்ப நான் நிறையா டஃப்பான சம்ஸ்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த அருண் சர்மா புக் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ராகேஷ் யாதவ் இந்த புக் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் பப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த புக்ஸ்லாம் நீங்கள் எடுத்து படிங்க பட் பிகினர்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆர்எஸ் அகர்வால் கிரண் இது கரெக்டாக இருக்கும் நான் இதான் படித்தேன் நான் பெரிய அளவில் வேறு எந்த புக்ஸும் நான் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணல இதுலேயே அவங்க எல்லா டாபிக்ஸும் கொடுத்துருப்பான் போல் கிஸாமா எதில் வைக்கிறாங்க நான் நரேஷ்ட்ட கேட்குறேன் நரேஷ் ஜீட் அவட்ட கேட்டு நான் சொல்கிறேன் பேங்கிங் டெய்லி ஆக்டிவிட்டி ரீசனிங் எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் சார் டைமிங் வந்து உங்களது தான்மா சரியா மினிமம் வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆச்சு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்டிக்கு வந்து டெய்லி வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஆச்சு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாம் டூ ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் டைம் பொறுத்து மினிமம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து எல்லா எக்ஸாமுக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த டைம் வந்து நீங்கள் வந்து அது டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தனியாக வீடியோஸ் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி ரீசனோட வீடியோஸ் போட்டேன் நான் பாருங்கள் ஹவு டு அவாய்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு டூ ஹவர்ஸில் வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து உங்கள் டைமை பொறுத்து ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக படிக்கணும்னு கிடையாது டூ ஹவர்ஸ் தான் நம்ம படிக்கணும்னு கிடையாது இப்போ நம்ம மாதிரி இப்போ ஸ்மார்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் டூ ஹவர்ஸ் படித்தாலே போதும் இப்போ தான் இங்கே பிகினர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் படிக்கலாம் அது நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறது தான் இருக்குது நீங்கள் டூ ஹவர்ஸ் படித்தாலும் நல்லா கான்சன்ட்ரேஷனோட படிக்கணும் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் படித்தாலும் டீ பார்த்துட்டே சொல்லி படிக்கணும் ஏன்னா அது பையன் அது வேஸ்ட்டு சரியா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நல்லா கான்சன்ட்ரேஷனாக படித்தாலே போதும் டிஎன்பிசிக்கு எனி டிப்ஸ் நான் டிஎன்பிசி தான் தனியாக நம்ம பண்ணணும் அது நம்ம தனியாக போடலாங்க டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் இருக்கும் இப்போ சொன்னால் எல்லா ஆப்டியுமே உங்கள் டிஎன்பிசிக்கும் கேட்பான் பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்டிக்கு எவ்வளோ ஹவர்ஸ் ப்ரோ சேம் அதே மாதிரி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் போதும் ப்ரோ டூ ஹவர்ஸே ரொம்ப கரெக்டான டைம் தான் பட் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனாக படிக்கணும் அந்த டைமில் உங்கள் மொபைல் உங்கள் டிவி உங்கள் சோசியல் மீடியா எல்லாத்தையுமே டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் படிங்க டெய்லியும் ரீசிங் அப்படி படிக்கணுமா ப்ரோ ஆ அதான் பேரலாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் இது ஒரு ஒன் ஹவர் படித்தீங்கன்னா இதே ஒரு ஒன் ஹவர் பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் டூ ஹவர் படிச்சிங்கன்னா இதிலே டூ ஹவர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பிரெயின் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிருங்க யாராக இருந்தாலும் அப்படி தான் ஒரு ஒன் ஹவர் மேலே உட்காந்திங்க அப்படின்னா எனக்கெலாம் ஒரு ஒன் ஹவர் கூட தாங்க எனக்கெல்லாம் ஒரு அரை மணி நேரம் உட்காந்தாலே ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுது ஆமாம் ஒரு நிமிஷம் தெய்வமே எனக்கெல்லாம் ஒரு அறுபது நிமிஷம் படித்தாலே என்ன சாரி ஒரு ஒரு மணி நேரம் படித்தாலே நமக்கு மைண்டு வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிடுது ஸோ வந்து ஒரு மினிமம் ஒன் ஹவர் படித்து அப்படியே வேற ஓவர் சுவிச் ஓவர் ஆயிருங்க ஒரு ஒன் ஹவர் ஒரு டாப்பிக்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் யாராக இருந்தாலும் அப்படி தான் பெரிய மகானாக இருந்தால் கூட ஒரு ஒன் மணி நேரம் பண்ணால் எனக்கு டயர்ட் ஆயிரும் சரியா பிரெயினுக்கு அவ்வளோ கெப்பாசிட்டி தான் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒன் ஹவர் படிங்க போதும் அதுக்கப்புறம் வேறு டாபிக் படிங்க ஒன் ஹவர் படிக்கிறீங்களா பேங்கிங் சாரி ஆப்டி படிக்கிறீங்கன்னா அடுத்த ஒன் ஹவர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பண்ணிங்க அடுத்த ஒன் ஹவர் ஒரு இங்கிலீஷ் பாருங்க இப்படி பிரித்து பாருங்கள் ஒரேடியாக படிச்சிங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்டை வெறுத்துருவீங்க சரி எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் இந்த கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் செஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோ கோர்ஸை தயவு செய்து பிகினர்ஸ்லாம் வாங்கிடுங்க தயவு செய்து ஃபைவ் டபுள் நைன் வாங்கி இந்த லாக்டவுனில் படிச்சுருங்க வீடியோ கோர்ஸ் வந்து டூ மந்த்ஸில் பார்த்து முடிச்சிடலாம் நான் சொல்லக்கூடாது வீடியோ கோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் மக்கள்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க கேட்டுட்டு வாங்க இங்கே என்ன ஒரு ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் கஷ்டப்பட்டு பண்ணுறீங்க நம்ம நிறையா பேர்த்துக்கு ரொம்ப முடியலை இப்போயும் சொல்கிறேன் இங்கே பிஇடி கேண்டிடேட்ஸ் ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஃபேமிலியாக நம்ம வீடியோ கோர்ஸ் ஃப்ரீயாகவே ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுருவோம் சரியா நிறையா பேர் கிட்டதாவது ஒரு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்
எக்ஸாக்ட்லி ப்ரியா சுச்சா சந்தோஷ் கோமதி எல்லாத்துக்குமே அரவிந்த் சார்த்தி அப்படின்னு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க கோமதி இவங்க டெய்லி லைவ் வாங்க சரியா சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிஏ போகுது எயிட் ஃபிஃப்டின் ஆர்டி போகுது இவங்கெல்லாம் பிகினர்ஸ்க்கு நான் வந்து தனியாக நைன் ஓ கிளாக் வீடியோஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் வாங்க லைவ் செஷன் டெய்லி மிஸ் பண்ணாதீங்க சரியா சம் டிப்ஸ் ஃபார் ஒர்க்கிங் பீப்புள் நான் ஒர்க்கிங் பீப்புளுக்காக தனியாக ஒரு ஷெடியூல் போகணும் ரொம்ப நாள் நினச்சிட்டு இருக்கேன் அரவிந்த் ஷோராக நான் போட்டுறேன் இந்த வீக்கில் நான் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் நிறைய பேருக்கோட பிரச்சனை நான் வேலைக்கு போகிறேன் என்னால் எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறையா பேர் வேலைக்கு போயிட்டு கிளியர் பண்ணவங்களே இருக்காங்க ஏன் என்ன எடுத்துக்கோங்க நானே வேலைக்கு போயிட்டு டூ தௌசண்ட் செவன்டியில் ஜாப் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ கிளியர் பண்ணவங்க நிறையா பேர் இருக்காங்க ஸோ வேலைக்கு போகிறதுனால அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஸோ முத்துக்குமார் ஸோ ஓகே கண்டிப்பாக யூஸ் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் எப்படி செஷன் ட்ரென்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிகினர்ஸ் நிறையா பேர் இருக்கீங்க நம்ம சேனலில் ஸோ எனக்கு ஒரு தெரிஞ்சிருக்கு இவ்வளோ பிகினர்ஸ் இருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி டெய்லி நைன் ஓ கிளாக்ஸ் வீடியோஸ் இருக்குது ஸோ ஜாயின் பண்ணிடுங்க சிறப்பாக செஞ்சுருங்க ஸோ கைஸ் பை பாய் தேங்க்யூ முடிச்சுக்கிறேன் கண்டிப்பாக யூஸ் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் குட் நைட் ஸோ லன்ச் எடுத்துக்கோ சாரி லன்ச் ஐயோ டின்னரா சரி டின்னருக்கு போகிறேன் சரி முடிச்சிடவா இன்ஸ்டீம் கொடுத்துடவா சிறப்பாக சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக ஸோ பாய் கைஸ் லவ் யூ ஆல் பை பாய் தேங்க்ய